இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா இங்கே இருக்கிற இந்த ஆறு நம்பரையும் சின்னதுலேருந்து பெருசு வரைக்கும் அழகாக வரிசைப்படுத்தி எழுத போகிறோம் நான் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த வீடியோவை நிறுத்தி வச்சுட்டு செஞ்சு பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை செஞ்சு பார்க்கலாம் சரி இதை நீங்கள் செஞ்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போது நம்ம இதை ஒன்றுனா செய்யலாம் இதுக்கு முதல்ல ஒரு எண் வரிசை ஒன்று வரையலாம் என்னோடய எண் வரிசை இங்கே மேலே இருக்குது ஸோ இந்த எண் வரிசை மூலமாக இந்த உதவியோட நம்ம இந்த நம்பரை அழகாக வரிசைப்படுத்தலாம் முதல்ல இருக்கிற நம்பர் ஏழு பை மூணு இதை நம்ம கலப்பு எண்ணாக மாற்றி எழுதலாம் கலப்பு எண் அப்படின்னா மிக்சடு நம்பர்ஸ் இதை எப்படி கலப்பு எண்ணாக எழுதுறது அதுக்கு இதில் உள்ள முழு எண்களை தனித்தனியாக எழுதணும் ஓகே மூணு பை மூணு ப்ளஸ் மூணு பை மூணு ப்ளஸ் ஒன்று பை மூணு இது மூணுத்தையும் கூட்டினீங்கன்னா ஏழு பை மூணு கிடைக்கும் இந்த மூணு பை மூணு அப்படிங்கிறது இது ஒரு முழு பகுதி இது ஒரு முழு பகுதி இது ஒன் பை த்ரீ ஆக டூ ஒன் பை த்ரீ இது என் வரிசையில் எங்கே இருக்கும் ரெண்டு அப்படிங்கிறது ஜீரோவோட வலது பக்கத்தில் இங்கே இருக்கும் ஒன் பை த்ரீ அப்படிங்கிறது ரெண்டுக்கும் மூணுக்கும் நடுவில் சரியாக மூணு இடங்கள் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு இருக்குது ஒன் பை த்ரீ அப்படிங்கிறது இதில் உள்ள முதல் புள்ளி ஆக டூ ஒன் பை த்ரீ அப்படிங்கிறது சரியாக இந்த புள்ளியில் இருக்கும் இதுதான் ஏழு பை மூணு அடுத்த நம்பர் என்ன மைனஸ் அஞ்சு பை ரெண்டு நான் இதை அதே கலரில் எழுதுகிறேன் மைனஸ் அஞ்சு பை ரெண்டு இதை எப்படி நம்ம கலப்பு என்ன எழுதுறது அஞ்சு பை ரெண்டை ரெண்டு பை ரெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டு பை ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று பை ரெண்டுன்னு எழுதலாம் இதை கூட்டினா அஞ்சு பை ரெண்டு கிடைக்கும் இது ஒரு முழு பகுதி இந்த டூ பை டூ அப்படிங்கிறது ஒரு முழு பகுதி இது ரெண்டாவது முழு பகுதி இது ஒன் பை டூ ஆக இங்கே மைனஸ் இருக்குது இது மைனஸ் டூ ஒன் பை டூ இது என் வரிசையில் எங்கே இருக்கும் ஜீரோவோட இடது பக்கத்தில் இது மைனஸ் ரெண்டு ஒன் பை டூ அப்படிங்கிறது மைனஸ் ரெண்டுக்கும் மைனஸ் மூணுக்கும் சரியாக நடுவில் இந்த புள்ளியில் இருக்கும் இதுதான் மைனஸ் அஞ்சு பை ரெண்டு அடுத்தது ஜீரோ ஜீரோ அப்படிங்கிறது என் வரிசையில் இந்த நடு புள்ளி இது தான் ஜீரோ அடுத்தது மைனஸ் ரெண்டு இது நேரடியானது மைனஸ் ரெண்டு நம்ம சுலபமாக குறிக்கலாம் இது இந்த புள்ளி ஜீரோவிலிருந்து ஒன்று ரெண்டு இது தான் மைனஸ் ரெண்டு இந்த புள்ளி மைனஸ் ரெண்டு அடுத்தது மைனஸ் பன்னெண்டு பை நாலு இதை பார்த்தோடனே உங்களுக்கு தோணும் மைனஸ் பன்னெண்டு பை நாலுனா என்ன இது மைனஸ் மூணு மைனஸ் மூணு இந்த புள்ளி இது ஒரு இது தான் மைனஸ் பன்னெண்டு பை நாலு இருந்தாலும் நம்ம இதே மாதிரி இதையும் செய்யலாமே மைனஸ் பன்னெண்டு பை நாலு எப்படி பிரிக்கலாம் மைனஸ் பன்னெண்டு பை நாலு மைனஸை வெளியில் போட்டுக்கலாம் இதை நாலு பை நாலு ப்ளஸ் நாலு பை நாலு ப்ளஸ் இன்னொரு நாலு பை நாலு ஆக இது ஒன்று இது ரெண்டு இது மூணு இங்கே மைனஸ் இருக்குது ஆக இது மைனஸ் மூணு அது இந்த புள்ளி இது தான் மைனஸ் பன்னெண்டு பை நாலு அடுத்து கடைசியாக ஒரு புள்ளி மைனஸ் மூணு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு மைனஸ் மூணு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு அப்படிங்கிறத மைனஸ் மூணு இருபத்தி அஞ்சு பை நூறு அப்படின்னு மாற்றி எழுதலாம் இருபத்தி அஞ்சு பை நூறு அப்படிங்கிறத ஒன்று பை நாலு அப்படின்னு மாற்றி எழுதலாம் அப்படின்னா இது மைனஸ் மூணு ஒன் பை ஃபோர் மைனஸ் மூணு அப்படிங்கிறது என் வரிசையில் ஒன்று ரெண்டு மூணாவது இடத்துல இருக்குது ஒன் பை ஃபோர் அப்படிங்கிறத நம்ம சரியாக துல்லியமாக குடிக்க முடியாது இருந்தாலும் இந்த புள்ளியில் தோராயமாக குடிக்கலாம் இது தான் இந்த புள்ளி தான் மைனஸ் மூணு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு இப்போது இந்த எண்களை நம்ம அழகாக சின்னதுலேருந்து பெருசு வரைக்கும் எழுதியாச்சு இப்போ இந்த எண் வரிசையை பார்த்து சொல்லலாம் இந்த மைனஸ் மூணு பை ரெண்டு அஞ்சு சின்ன நம்பர் அடுத்தது மைனஸ் பன்னெண்டு பை நாலு அடுத்தது மைனஸ் அஞ்சு பை ரெண்டு அடுத்தது ரெண்டு அடுத்தது ஜீரோ அடுத்தது ஏழு பை மூணு 